Goeiemorgen geliefdes, goeiemorgen familie van die Heere. Het is baie lekker om weer saam met julle te wees vir ochend. En soos ek laas beloof het, gaan ons vir ochend weer kyk na die drie eenheid. En voor ons daarna kyk, kom ons bid net saam. Vader, dankie dat ons u as ons pa kan ken, dat u ons pa geword het in Jezus. Dankie Heere Jezus, dat u die prijs betaal het vir alles wat ons kan wees en dat ons gereed is. En Heilige Geest, dankie dat u ons helper is, ons bemoediger is. En Heere, ons vraag ook nou, dat u u self van ons openbaar en dat daar een werkelijke ervaring met u sal wees terwijl ons kyk na u woord in die naam van Jezus. Amen. So geliefdes, laas keer, toe ons gepraat het oor die drie eenheid, het ek vir julle gesê, God is drie persoene en elkeen van hulle is uh, ewig, al, al drie van hulle is gelijk aan mekaar, Allemaal is ewe, al drie is ewig God en al drie is ewe almachtig maar hulle functioneer nie apart van mekaar nie, hulle ver, ver, uh, functioneer absoluut in de eenheid met mekaar, en hulle is absoluut eensgesind, werkzaam, nooit onafhankelijk nie, maar altijd interafhankelijk van mekaar, en dat God is drie enig, die Vader, Seen en Heilige Geest van alle eeuwigheid af. Hy het nie ene, die drie enige God geword, of Vader, Seen en Heilige Geest geword, of hy name gekry, eers in die Nieuwe Testament, nie is van alle eeuwigheid af, Vader, Seen en Heilige Geest, is nog steeds dit, en sal vir eeuwig, Vader, Seen en Heilige Geest wees. Um, maar nou vir ochend wil ek um, met u praat oor hoekom het God specifiek vir ons homself kom openbaar as Vader, Seen en Heilige Geest. God doen nie sommer, maar net, sommer net iets toevallig nie. Daar is altyd een baie goeie en groot rede achter is wat groot voordeel vir ons inhou. Ek gaan vir ochend na een klomp dinge sê, wat ek nie vir ochend die tyd het, om na elke skrif te gaan, om vir u te wees, hoe staan dit in die skrif nie, wat ek wel gedoen het, ek het al die skrifte wat ek gebruik het, om vir ochend sy boodskap saam te stel, het ek vir u gesit in die videobeskrywing van die video, waar na u nou kyk, u kan net daar so al die skrifte gaan kyk, en dit sal u help, ek denk daar is meer as genoeg skrifte, ek gaan wel een paar skrifte lees, maar ek kan die groot gros van die skrifte, kan ek nie vir ochend lees nie, maar ek maar ons, maar ons gaan, ek gaan praat wat in die skrifte staan. Nou eerstens wil ek net met u uh, voor ons gaan kyk na God die Vader en dan weer na God die Seen en God die Heilige Gees. Wil ek net gegoe iets sê en ek wil dit met absoluut de deernis sê en ek sê dit met verzichtigheid, uh, want ek wil nie iemand die verkeerde indruk gee nie. Uh, maar uh, wanneer ons na God kyk specifiek in die oud testament, is daar baie plekke, en as, jy sal nou kyk in die videobeskrywings, ek het die verse daar gesê, die tekse, dat God praat en verwijs baie maal na homself in die meervoud. Met ander woord, ons sien God drie enig, nie so seer by name nie, maar ons sien hulle al drie as persoene klaar aan die werk in die oud testament, waar God baie keer na homself verwijs as ons en sovoorts. Maar het is ook waar dat en jy sal dit geluk sal nou verstaan, dat in die Nieuwe Testament het God om baie duidelik, by name, sonder dat dit eindelijk misverstaan kan word, het God om self kom openbaar aan ons as Vader, Seen en Heilige Geest. Dit is die duidelikste openbaring van God, wat ons kon kry, en dit is in die Nieuwe Testament, toe Jezus gekom het en God aan ons kom openbaar, het hy aan, het hy aan ons God kom openbaar as Vader, Seen en Heilige Geest. Maar dit is ook so dat God omself uh, in die oud testament vooral en ook baie in die nieuwe testament na omself verwijs in die enkelvoud, maar wanneer God na omself verwijs in die enkelvoud is het nooit om die drie enigheid van hom te ontken nie. Dit is net omdat God van omself praat en gewoonlik as God van omself praat, meeste van die tyd, is dit die vader wat aan die woord is. Um, dit is maar net so'n bykie vir inleiding en dan wil ek ook net sê, dat hoe ons God mee te doen het in die Nieuwe Testament, dit is die eindelike en die ware manier hoe God wil hee, ons in, in verhouding met hom moet wees. God wil hee, ons moet hom dieper leer ken as Vader en as Seen en as Heilige Gees. Die duidelikste openbaring van God vind ons 
in die Nieuwe Testament. En in die Nieuwe Testament kom God om nie self voorhou in die vormen wat hy was soseer in die Oud Testament nie. Dit het, niks, dit het nie verval nie, God is nog steeds dit, maar die, die manier en specifiek die verhouding wat God met ons wil hee, is een paar kind verhouding wanneer ons met God die Vader praat. En as een, een broer, want Jezus is ons broer, als we later daarna kyk en die Heilige Geest is ons helper, Ons is, ons is vriende van die Heilige Geest en hy kom help ons als ons vriend. Goed, daarom wil ik het ook hier aanmoedig. Um, en daar is niks meer verkeerd om in die algemeen te praat van God nie. Ek doen dit zelf baie, uh, dit, is, dit, is, dit is heel te mal reg. Maar wanneer, uh, mag, ek, ek, ek is oortuig daarvan dat God wil nie he, ons moet hom net sien als een algemene God vergeer nie. Met andere woorde, ons moet hom net ken as God. Want dan, dan, as ons hom net ken as God, dan is daar eindelijk een type van een afstand, een verhouding. Maar God kom praat met ons en sê, luister, ek is meer as net God. Ek is pa, ek is sien, ek is heilige gees. En God wil hee, ons moet om op daar die manier leer ken. Want as ons dit nie doen nie, en as ons God net, na hom verwijs en met hom een verhouding het, net as ek is mens en eers God, dit is waar, maar God wil baie dieper en verder gaan as dit. Maar als dit net met God te doen het, as, net als een God mens verhouding, dan is daar eindelijk een stuk van die evangelie, van die skoonheid van die evangelie, van die rijkheid van wie God is en wat hy vir ons wil, wie hy vir ons wil wees, wat verloren gaan. En wat automatisch gebeur in, Ek het dit al ek het dit in my leven beleef, dink baie van eer het ook al beleef, dat as ek net met God, as een God mens, en God is daar boe, en ek is mens hieronder, die type verhouding het, dan, dan, dan raak intimiteit en, en uh, een nieuwe verhouding met die Heere, raak verloren, raak omtrent onmoendlik om te hee. Maar je kan een nieuwe intieme verhouding hee, met de vader, met de pa, Je kan een nieuwe verhouding hee met de broer. Je kan een nieuwe verhouding hee met de vriend. En dit is wat God voor ons wil wees. Ik wil ook net iets kortelijk sê oor die oud testament name van God. Nou die oud testament name van God is waar, dit staan, en as, ek gaan nou nie al die name noem nou nie, uh, ek ge- Ek, ek geloof self dat in die Bijbel verwijs na aan, dat God is die almachtige, God is die alsiende, God is die alvoorsiendende een, enzovoorts, enzovoorts, die een wat ons genees, enzovoorts. Maar, en dit is waar, en dit is goed, maar het is ongelukkig onvoldoende. Als ik bedoel onvoldoende, beteken ek nie, God is onvoldoende, en daar opzicht nie, wat beteken is, God het in die Nieuwe Testament om as Vader, Seen en Heilige Gees kom openbaar. En hy wil hee, ons moet op daarie dimensies en daarie aspekte van wie hy rechtig in sy weese is, kom focus en ons self daarin verdiep en ons self daarin verloor en, omsel, en, en homs op so manier geniet. So, kom ons gaan net vinnig stilstaan by God die Vader. Wie is God die Vader in die drie eenheid? Ek gaan praat oor elkeen van die drie persoene in die drie eenheid. En ek wil oor elke persoon praat oor, uh, oor elke praat as, wie is daarie een in die Godheid, wie is hy in die Godheid en wie is hy vir ons dan as mens? So, kom ons praat oor God die Vader. Wie is God die Vader in die drie eenheid? En terwijl ek dit nou vir oogend vir julle gaan sê, en met, dat, met julle daarover praat, besef ek, terwijl ek dit sê, dat ons menselijke beskrywing skiet, ongelooflik baie tekort. Maar, kom ons gaan probeer van dit wat God is, sê in menselijke woorde. Nou goed, God die Vader, is Vader vir die enigste rede, nie dat hy ons Vader is. Ja, ja, hy is nou ons Vader ook as ons in Jezus geloof, maar hy is in die eerste plek God die Vader, omdat hy die Vader van Jezus Christus is, van alle eeuwigheid af. Dis waar die vaderskap van God sy ontstaan het, as ek het so kan sê, dis waar het vandaan kom, as of sy, sy oorsprong het. God, die Vader, is die Vader van Jezus, en omdat hy 
die Vader van Jezus Christus, omdat hij die Vader van die Seen is, daarom is hij God die Vader in die drie eenheid. Als Vader is hij ook die hoof, hij die hoofdschap in die drie eenheid. En hoofdschap betekent, als een klomp goeders wat samen met hoofdschap gaan, dit betekent nummer één. Al die autoriteit van die Godheid is in die Vader. Al die mag van God, die al mag van God, is in die Vader als hoof. Dit betekent niet, Jezus het niet ook die mag en ook die vermoeien, dit betekent niet Heilige Geest, of verseker het dit ook, maar die al mag van God ze zijn oorsprong is in die Vader. Zoals als God komt en hij doet een almachtige werk in ons leven, is dit omdat die kracht en die vermoe en die almacht van God af uitgegaan het en die autoriteit het van God af uitgegaan. Daarom is die troon van God in die hemel en in die heel al die troon van die Vader. Dus die Vader wat op die troon zit en die middelpunt van zijn ganse koninkrijk en ganse schepping. En dit was altijd zo, so, is nog steeds zo, so, en zal voor altijd zo so wees. Dit is ook zo so daarom dat die koninkrijk van God behoort aan die Vader. Jezus is gekomen om zijn Vaders koninkrijk naar die aarde toe te brengen. Daarom kan ons met recht ook zeggen dat God die Vader is die eindelijke koning van jullie koninkrijk. Nou, ons weet, Jezus is ook koning. Ik zal net een beetje meer daar sê. Maar die eindelijke koning wat op die troon zit, en wat al die heerschappij het, en wat al die macht en al die autoriteit het, behoort aan om en die vader kan gee en uitdeel soos en aan wie hij wil, wanneer hij wil, hij kan dit gee, hy kan dit onttrek, enige tijd, dit le alles 100% bij hom. Daarom is die vader ook die een, zoals ik gesê, wat kan delegeren. Hij kan van hierdie autoriteit vat en delegeer. Hij stel aan, hij stel af, hij promoveer, hij demoveer. Hier Jezus zelf, het God die vader, die Heere van hemel en aarde genoemd. Jezus zelf in zijn in gebed, terwijl hij met die God, God die Vader gepraat het, het hy gesê, Hij is die Heere van hemel en aarde. Die hemelen en die aarde behoort, is die volkome eiendom van God die Vader. Hij is die hoof, Hij is die bron, Hij is die eienaar van alles en van allemaal. Alles en allemaal behoort aan hom. Alle communicatie van God het zijn oorsprong bij die Vader. Alles wat God sê, ook wanneer jij die stem van God hoor in je eigen hart, in je eigen leven, dat is die Heilige Geest wat met je praat, maar die communicatie het uitgegaan van uit die Vader. Die woord wat ons, die Bijbel wat ons lees, het uitgekomen van uit die Vader. De Heilige Geest het geïnspireerd, maar die woord het zijn oorsprong gehad bij die Vader. Dat is die Vader wat gezegd het, laat dat licht wees en toest dat licht. Alle bevelen, alle opdrachten komen van God ons pa af. God, die Vader, is die bron, hij is die initiatiefnemer en die volkomen wil van God. Alles wat je kan, wat ons kan verstaan en zelfs bij verre eeu by in, in eeuwigheid meer als wat ons kan verstaan over die wil van God. Alles is een God die Vader zelf, en als die Godse wil geschiet, of Godse wil verklaar wordt, of gesê wordt, of geopenbaar wordt, is dit een wese die wil van die Vader, wat geopenbaar wordt. Dat is iets bij interessants, en ik heb twee keer gaan kijken, voor ik dit zo so neergepen het in mijn notas, om net zeker te maken, ik heb het recht. En dat is iets interessants wat Jezus in slag gezegd voor zijn voor die mensen, voor zijn discipels en hij het dat God die Vader is groter als ik. God die Vader is groter als Jezus. Maar wij niet jij dan nou gesê, hulle is gelijk, ja, hulle is gelijk. Maar we moeten verstaan wat Jezus bedoelt. Hij zei dit in termen van hoofdschap. 
wat hij gesê het, is, God die Vader is my hoof, en ek is onderdanig en ondergeskik uit kese, as seen, aan die Vader. Ons weet altyd, my eie pa het ek gelukkig die voorig dat hy nog leef, en uh, van my pa en myself, is my pa groter as ek, in die sin van, hy is my pa, die, die pa is altyd in hoofskap groter as die seen. Die God die Vader ontvang die glorie en die vereering van Jezus Christus, die Seen af, en selfs ook van die Heilige Gees. En hulle al twee is onderdanig aan God die Vader. Hulle is afhankelijk van God die Vader. Die Bijbel praat ook van, en dis baie interessant, die Bijbel praat ook van, dat God die Vader is ook God van Jezus. Dit beteken nie, Jezus is minder God as God die Vader nie, wat dit beteken is, Jezus leef, een totale afhankelijkheid van die Vader. En die Heilige Geest diezelfde. Hulle is onderdanig aan die Vader, hulle is afhankelijk van die Vader. En Jezus Christus, zelfs nou nog, bid tot God die Vader. En daar in die opzicht is hy God van Jezus Christus en ook van die Heilige Geest. Nie in dat hulle een skepsel is en hy is maker nie, maar in hulle onderdanigheid, in hulle afhankelijkheid, hulle, hulle uh, hulp, as ek het so kan stel van die vader af, hulle is ook, in Jezus specifiek, is ook verantwoordbaar, tegen die vader, jy sien in sy gebede, en wanneer hy met die heren, met, 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 met sy vader gepraat het, sê, jy, ek het die werk wat jy my gegeet, het ek klaargemaak, ek het van my vader uitgegaan, maar ek gaan terug na my vader, hy het ook gekom, en die weg berei vir ons, na die vader toe, Hij is verantwoordbaar tegen die vader, Hij sê vir die vader wanneer sy werk klaar is, en hy gaan ook sy bruid kom haal, wanneer die vader sê, gaan haal jou bruid, die tijd het gekom. So die wederkomst van Heere Jezus, word nie dier wereldomstandighede bepaal nie, dit word bepaal, dier die wil van die vader. Laastens wil ek ook net sê, God die vader in die drie eenheid is, Hij is die absolute, hy is die, of hij is die bron van absolute geluk, bevrediging en blijdschap voor Jezus in de Heilige Geest. Hulle geluk vind hulle 100% in die Vader. So, ons kan zien dat die Vader is die hoof, die Vader, God die Vader is die bron. Goed, nou kom ons gaan na, wat betekent God die Vader in ons leven? en ek wil vir jy baie eenvoudige antwoord gee. Daar is baie goed wat ons vandag kan noem, van wat God die Vader in ons levens beteken. Maar ek wil het opsom in een woord. God die Vader is ons bron. Hy is die oorsprong van ons. Net soos hy Vader is, van Jezus Christus, precies diezelfde is hy ook, ons Vader. Ons is nie God die Seen, of Goede, en sikke, en so, as so aan nie, ons is maaksels. Maar wanneer het kom by vaderskap, en Seenskap, of kindskap, is ons, in Jezus Christus, net soveel kind van God, net soveel Seen of dochter van God, soos wat Jezus, Seen van God is, Hij is voor ons net soveel vader, als wat Hij van Christus is. Nou, my boetes en sissies, net dit alleen, is asemrovend. Dit is asof jou verstand, dit omtrent niet kan bevat, dat God, wat maker en Heere van hemel en aarde is, my pa is, en dat ek sy seen of sy dochter is. En dat dit is, wat God vir elke mens op die oomlik aanbied, selfs vir die, wat op die oomlik hulle rug op hom gedraai het. 
Ik wil niet twee schriften lezen, wat dit bevestigt dat God niet zoveel so pa is van ons in hierdie schriften, is rechtig waar, schudt mij tot in mijn diepste wees. Dit is de eerste een, is hier so in Johannes 20, vers 17, die tweede gedeelte. Die Heere praat met, Jezus het net in die deur opgestaan en Maria Magdalena is daar so by die graf en sy draai om en sy sien vir Jezus wat levendige woord het en hulle het gesprek en Jezus sê vir haar, gaan, en hy praat nou, nou verwijs Jezus naar die elf disciples, hy sê, gaan na my broeders. Hy noem hulle nie disciples nie. Dis baie interessant. Hy noem hulle broers, broeders. Gaan na my broeders en sê vir hulle, Luister baie mooi wat hy sê. Hy sê, sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader. Na my God en jylle God. In Jezus, in die prijs wat hy betaal het, en die opstanding uit die dode, wanneer ons in hom glo, word God die vader net soveel ons vader, net soveel ons God as wat hy Jesus in is. Hier is een ander skrif, en dan gaan baie bekende skrif, wat ons allemaal ken, Johannes 1 vers 12, sê, almal wat hom, dit is, wie is die hom, almal wat die Seen van die Vader, of die Seen van God, almal wat hom aangeneem het, met ander woorde, almal wat in hom glo, aan hulle het hy, die Vader, mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, en wie is die naam? in Jezus' naam. Wat is die naam van Jezus? Hy is Jezus die Christus. Hy is Jezus die, ges, die gestierde, die gesaafde, die afgesonderde, een wat van die Vader af uitgegaan het, wat die Vader gestierd het. As ek glo dat hy is die een wat die Vader gestierd het om my te kom red, en dat ek op sy merite gered word, en nie op my eie nie, dan word in die oomlik maak God die Vader my sy kind. Net so veel, soos wat Jezus self sy kind is. Daarom is dit nie Gods lasterlik om Jezus, jou ouwe broer te bedoel. Hy is die eerste broer en ons is broers van hom. En hy is die eerste kind en daarom is ons kinders van God, omdat ons in hom is, ons het sy kindskap ontvang. Ons kan diezelfde pa, sien en as jy dan een vrou, vrou is vandag, of een meisie is, is kan jy diezelfde pa dochter verhouding hee, soos waar het in Jezus Christus en die vader bestaan. So, die vader is ons eindbestemming. Alles van ons leven, die hele doel van ons leven, gaan om een sien vir God ons pa te wees en vir, vir ons God pa, vir ons vader God, om een vader vir ons te wees. Dit is ons eindbestemming, dit is waar jy in ons moet gaan. Dit is hoe kom Jezus ons na, die, na ons vader toe bring. Dit is waarvoor hy gesterf het, dit is waarvoor hy opgestaan het, dit is die, dit is die hoofddoel, dit is waarvoor het, dit alles gaan. So ons belangrijkste, belangrijkste, belangrijkste verhouding om na te jaag, is die verhouding met God die vader. Dit is die een wat ons die meest, die die nodigste het. Ik wil aangaan en ik wil net met die praat vinnig oor, ook oor God die Seen. Wie is God die Seen in die drie eenheid? En dit is natuurlijk Jezus Christus. Hij is Seen van die Vader. God die Vader is sy, is sy Vader en daarom is Hij ook sy Seen. Sy Seenskap kom uit sy Seenskap van God die Vader. Omdat hy die Seen van die Vader is, is hy Seen, God die Seen. Die Jezus werk saam met die vader. Hy vat en hy voer die wil van die vader uit. Hy tree ook namens die vader op in alles wat die vader wil hee en in alles wat die vader raak. Dis ook om het ook nie verkeerd is om te sê die koninkryk van ons vader is ook die koninkryk van Jezus, want Jezus op die oomlik bestuur, as ek dit dan nou so kan sê, regeer die koninkryk namens sy pa, maar die koninkryk behoort aan sy pa. Daar gaan een dag kom, en dis in die skrifte in 1 Korintiërs 15, waar jy sê, die dag wanneer Jezus alles afgehandel het, die duivel is in die hel, 
die demone en die verloren mense, en ons is verewig by die heren, in die oomlik, wanneer alles klaar afgehandel is, gaan Jezus die koninkryk vat, en weer terug oorhandig, aan sy vader. Dit is baie interessant om dit te sien. Hy is, hy tree op namens die vader in die koninkryk, hy tree ook namens die vader op, wanneer toe die vader die skepping gemaakt het, en selfs, ek glo ook, as het met die ouwe skepping, waarvan ons op die oomlik nog in, op in, in leef, as het met die ouwe skepping so gewerk, so gewerk het, hoeveel te meer nie die nieuwe skepping nie, want as die bybel sê vir ons in openbaring, en selfs in ander nieuwe testamentboeke, dan gaan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wees. En die ouwe aarde en die ouwe jimmel gaan voorbij gaan, soos wat ons omken. En Jesus is, soos ons in Johannes 1 vers 1 sien, in 2 vers 2 en 3, dat Jezus is ook skepper saam met sy vader. Hy vat eindelijk die skeppingswil van sy vader en doen dit. Hy is ook die een wat ons saligheid ma- wat ons salig maak. Dis die wil van die vader dat ons moet salig word en hy maak ons salig wanneer ons in hom glo. Maar is ook hy wat oordeel namens die vader. Die vader het die oordeel oor Satan, die oordeel oor die gevalle engele, en die oordeel oor elke mens aan Jezus Christus die Seen van God oorgegee. Het is nie die vader wat een dag allemaal gaan oordeel nie, dit is Jezus Christus, hy is die rechter van hemel en aarde. Die woord sê ook in die handelinge 17, dat daar dat God die Vader een dag bepaal het, waarin hy die wereld gaan oordeel, dier een man, met hoofletter, een man wat hy aangestel het, en wie is die man? Dis Jesus Christus. Hy is die rechter, daarom gaan hy weer kom, en hy gaan, die hemel en aarde, en allemaal wat daarin is oordeel. Hy is die een wat, al die werke van die Vader uitvoer. Hy is ook verteenwoordiger van die Vader, Hy verteenwoordig die vader, hy openbaar ook die vader, hy het gesê, ek kom om die vader vir julle te wees. Nog steeds openbaar hy die vader aan ons. Hy, die Hebreers 1 vers, ek denk is 1 vers 3, vers 2 of 3, sê dat Jezus is like precies net soos die vader. Hy is die precieze afdruksel van die vader. Johannes 1 vers 1 sê ook, Jezus is die woord van God. Wat betekent dit? Dit beteken, baie keer het ek al gesien, mense praat van die woord van God, en hou hulle die Bijbel op. Nou goed, die Bijbel is die woord, is die woorde wat God gespreek het. Inge... Maar Jezus is nie die Bijbel nie. Want as hy sê, Jezus is die woord van God, beteken dit, Jezus, open... Ach, God die Vader openbaar homself, dier Jezus. Jezus is die openbaarder van God. Hy is die communikeerder van die, van die drie eenheid. Tussen hulle drie is hy die een wat uitgaan en naar die mens toe gaan en vir die mens sê, dis wie God is. Hy verteenwoordig ook ons as mense by die drie eenheid en specifiek by God die Vader. Daarom is hy ook nie net God die Seen nie, maar hy is een Seen van God nie, maar hy is ook Seen van die mens. Hy is 100% God maar hij is ook 100% mens, en ons is, to, die Heere ons geskapen het, na die beeld van God, het ons na die beeld van Jezus Christus geskapen. Dis ook omdat ook Jezus is wat aarde toegekom het, en nie die Vader of die Heilige Geest, dis Jezus wat aarde toegekom het, die leven namens ons kom leef het, wat ons nie kon leef nie, die dood gesterf het, wat ons moest sterf, en die opstanding uit die dood uit opgestaan het, waarin ons nou deel het, waar ons wat in hom gloe. en is ook hy daarom wat verloore mense met God die Vader versoen. So dis wie Jezus is in die drie eenheid. Wie is Jezus vir ons? En ek dink dit is al redelijk duidelijk, maar laat ek het net sê. Dat is baie goed wat ons van Jezus kan sê, wie hy vir ons is en wat hy vir ons is en wat sy waarde hy het vir ons as gelovig is. Maar as daar een woord is wat ek, kan, wat ek wil vat om Alles wat Jezus voor ons is, in die drie eenheid te beschrijven, is het een woord, merite. Merite. Of, een ander woord, verdienstelijkheid. Jezus is die een, 
wat vir ons verdien het, en ons ver, en die verdienstelijkheid het in onszelf dat ons kinders van God kan wees. Jezus Christus, sy hoofdoel en sy hoofdfunksie in ons leven, is om ons kinders van God nie net te maak nie, maar ons ook te laat leef en te bestaan voor God vir ewig as 100%. 100% oorspronkelijke kinders van God. Ondou, as die woord vir ons sê, ons is aangeneem, aangenome kinders van God, moet ons nie die woord aangenome sien, soos wat het in die aarde gebruik word vandag, as ons sê, daar die kind, dis, dis een aangenome kind, dis eindelijk my eie kind nie, dis eindelijk een aangenome kind, ek het nou maar net op een technische manier, dat as God praat van aanneem, praat hy van, hy het ons in weese, het hy ons sy kinders gemaakt. Ons is nie net wetlik sy kinders nie, maar ons is ook, en ons kan ons sê, geestelike DNA is ons nou kinders van God. Dis nie net iets wat boop ons ris nie, dis iets wat ons is, wat Jezus Christus ons gemaakt het. Hy is ons, ek het al reeds die skerfte gelees, waar Jezus gesê het, ek vaar op na my vader, na jylle vader, na my God, na jylle God, hy, ek het reeds gedaan skrif gelees wat sê, as ons in hom glo, dan maak God die vader ons, kinders van God. En dan is hier so iets van fantastisch, en ek moet vir u sê, uh, dit gaan my verstand te boven, hoe groot die guns is, wat Jezus ons gedoen het toe ons kinders van God gemaakt het, en ek gaan dit net vir u eers hier lees, 1 Johannes 1 vers 14, daar is twee verse wat ek wil lees, 1 Johannes 1 vers 14, die laaste gedeelte sê, skryf Johannes, en hy sê, ons het sy heerlijkheid, dit is Jezus, ons het sy heerlijkheid aanskou, wat sy heerlijkheid het ons aanskou, sy glans, nee, hy praat nie van die lichtglans, en die, en die wonderlijke dinge van die, en die uh, van Jezus wat hy gesien het op die berg van verheerliking, hier die heerlijkheid sê, beskryf hy sê, een heerlijkheid soos van die ene geborene, wat van die vader kom, vol van genade en waarheid, wat is hier die heerlijkheid waarvan Johannes hier praat, dit is nie lichtglans nie, dit is verseker ook Jezus heerlijkheid, maar die heerlijkheid waarvan hy hier praat is, die heerlijkheid van kindskap, Hy sê die heerlijkheid van die ene geborene wat van die vader uitkom. Dit het, hierdie heerlijkheid het alles te doen met die heerlijkheid van die vader sien verhouding en gebondenheid. Nou kom Jezus in diezelfde boek van Johannes 17 hoofstukke later. Johannes 17 vers 22, die eerste gedeelte. Jezus sê, luister mooi. Hy sê, ek het hulle die heerlijkheid gegee wat u my gegee het. Daar die selfde kindskap, seenskap, wat Jezus met die Vader het, het hy net so gevat, en vir ons kom gee. Dat ons seens, en kinders, en dochters, van die Vader kan wees. Hij is ons broer. Ons is net soveel kind van God, omdat hij ons broer is. Die Romeine 8 vers 29, die laatste gedeelte sê, so dat hy, hy is Jezus die Seen, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Daai broeders is ons. As jy, al is jy vrouwelik, jy is ook een broer. Dit het niks met geslag te doen nie. Dit het alles te doen met om aan die vader te behoort as een seen, as een kind. Een van die wonderlijke merites wat ons het, wanneer ons kind van God is, is, vind ons in Romeine 8 vers 31, wat dan sê, dat God is vir ons en nie teen ons nie. In die plek van absolute, totale vijandskap met God, in Christus, is daar die vijandskap omgekeer in absolute aanvaarding en dat God behaai het in ons, soos wat hy in Jezus het, vriendskap het en seenskap het. Hy sê in Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan sê van al die dinge? 
as God, dis nou God die Vader, as hy vir ons is, as God vir ons is, ek wil vir jou sê, God, as jy in Christus is, God die Vader is vir jou, en nie teen jou, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Geen een wat dan teen ons is, maak enige verskil nie, want die een oor wie dit eindelijk gaan, God die Vader is vir ons, in Christus Jesus. Ek wil haas, en ek wil net dan ook kortliks praat oor die Heilige Gees. God die Heilige Gees. Wie is God die Heilige Gees in die drie eenheid? En ek moet eerlijk waar sê, hierdie eenheid is bykie moeiliker om te verduidelik, want toe Jesus na die Heilige Gees en, en die dinge van die, in, in die mens as Gees en sy gebondenheid in die Gees met God die Vader, skies toch, um, gepraat het, het hy gesê, die Gees, die Gees is soos wind, Net die oomlik, wanneer jy dink, jy het een greep, dan sit soos wind wat weer weg is, en jy kan nie om rechtig plaas en peil nie. Jy kan nie die wind opvang, iwerste nie. Jy kan voel waar hy vandaan kom, maar jy kan nie greep op hom kry nie. So is baie van die Heilige Geest. Dat is dinge van die Heilige Geest, wat ons kan verstaan, en as goed is wat ek nou vir jy wil sê oor die Heilige Geest, maar as toch so baie, wat ons nie kan verduidelik nie, maar kom ons gaan kyk. En kort, as ek dit in my eie woorde kan opsom, wat is die funksie van die Heilige Gees in die drie eenheid, en dit wil ek dit so sê. Die Heilige Gees is die een wat sorg dat die werk gedoen word. Die Heilige Gees is die een wat die wil van die Vader, hy staan ook net so veel in diens van die Vader as die Seen, is hy wat die wil van die Vader laat gebeur. Iemand het eendag, en ek denk is my eie pa wat eendag vir my so verduidelik het, het gesê, Die drie eenheid werk so, God die Vader sê of beveel, Jezus doen dit, maar die Heilige Gees laat dit gebeur. Die Heilige Gees laat die wil van die Vader gebeur, hy is in dienst van die Vader. Die Heilige Gees berei ook die atmosfeer voor waarin die wil van die Vader kan geskiet. In openbaring praat het van die Heilige Gees, op een symbolische manier wat hy sê, dis die sewe geeste van God, wat in die, oor die hele aarde uitgestuur word. Hoekom word hy uitgestuur oor die hele aarde? Omdat hy het ook oor die aarde gesweef, in Genesis 1 vers 2, aan die begin van die Bijbel sê dit, duister is was oor die wereld vloed geweest, en die geest van God het gesweef, en die aarde basis was recht rondom die aarde, en die aarde gereed gemaakt vir die woorde, wat van die vader af moes uitgaan, wat Jezus moes doen, en hy het laat gebeur. <coughs> Verskoon toch, Die Heilige Geest is ook die een wat maak dat die skeping of skepsele wat God gemaakt het volgens die wil van God optree. Die Heilige Geest is ook die een wat die koninkryk en die heerskapie van die Vader ooral, as ek sê, afdoen. Die koninkryk van God is in die heilige geest. Die koninkryk van God kan nie kom sonder die werking van die heilige geest. Die heilige geest sonder ook Godse, God die Vaderse werktuie wat hy uitgekies het, sonder hy ook af sal vy en bemachtig hulle om die wil van die Vader te doen. Dit is precies wat die Heilige Gees ook met Jezus gedoen het. Jezus het gekom, maar dit is die Heilige Gees, wat van God die Vader af uitgegaan het, wat, hy, wat Jezus afgesonder het, gesalf het, bemachtig het, om die lewe te kan lewe wat hy lewe, en vir al die wonderwerke en die werke te kan doen, as redder van die mens, en as Seen van God. Die Heilige Gees, en ek verstaan dit nie heeltemal nie, maar ek kan nie help om het raak te sien in die woord van God nie, is dat die eeuwigheid, bestaan in die heilige gees. En die heilige gees is die een wat die werke van God en die afgehandelde werke van God permanent maak. En volkome maak. En eeuwig maak. Dis dier die heilige gees sy werking dat ons, my en jou saligheid, een eeuwige saligheid is, wat nie eendag gaan ophou nie, omdat ons saligheid Die werke van God die Vader, dier sy Seen Jesus, kom die Heilige Geest en hy maak dit permanent en ewig. 
Dat is ook die Heilige Geest wat die, vol, die volkomen werk van Jezus vat in dit van toepassing in de werkelijkheid maken in ons levens. En dat is ook die Heilige, die Heilige Geest vereer en bevestig ook of getuig dat Jezus die Christus is, die gestierde in van die Vader. Dat is sy getuienis in ons leven van wie Jezus is, wat maakt dat ons getuies van Jezus kan wees. Wie is die Heilige Geest ook in ons levens? Ik heb gezegd, God die Vader is bron. Jezus geeft voor ons zijn merite, zijn goedheid. Hij geeft voor ons zijn waardigheid, zijn verdienstelijkheid voor die Vader. Wat doet die Heilige Geest? Die Heilige Geest, wil ik in één woord opsom, Hij is ons helper. Waarmee helpen ons? Nou goed, dat is baie goed wat ons kan doen. Maar als het dat kan opsom, die Heilige Geest help ons om als kinders van God, van God die Vader te kan leven, om als seens en dochters van God, vir God te kan leven. Dis die werk van die Heilige Geest. Al die, om die Heerse stem te hoor, om wonderwerken te kan doen, en getuie te wees, en al die goeders wat ons leer van die Heilige Geest, staan alles in dienst van kindskap van God. Die Heere, die Heilige Geest, wil kom om ons in staat te stel, om seens en dochters van God te wees, soos wat Jezus Christus op aarde, seens en dochters Zoals wat Jezus Christus op aarde ook zien van als zien van God geleefd het, als die zien van God. In Johannes 15 vers 26 sê dit, als die trooster, dit is die 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 eindelijke woord als helper, als die trooster gekomen het, wat ik voor jullie van die Vader zal sturen, en die Heilige Geest kom ook van die Vader af uit. Die Geest van die waarheid wat van die Vader af uitgaan, hij zal van mij getuig. Zo so die Heilige Geest kom om die om wie Jezus is in ons levens een werkelijkheid te maken dat ons soos Jezus voor die Vader kan leven. Romeine 8 vers 15, en ik sluit af hiermee, sê, jylle het niet ontvang een geest van slaver, nee, om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, er wie ons roep Abba Vader. Dit is die heilige geest, dier hom, wat ons met vrijmoedigheid met God die Vader kan communiceren en sê, Papa, Vader, want is die woord wat, die woord Abba betekent, Pa of Papa, Daddy, Vader. So wat is die sleutel hier? En dit is, ik wil het opsommender net sê, die sleutel hier is, om te leer, om een afhankelijkheid van die Heilige Geest, te leef. Voor ons nog een boek optel, Kom ons begin en blij bij absolute, absolute afhankelijkheid van die Heilige Geest. Dit is het doelbewuste besluit, dit vat oefening, dit komt niet altijd vanzelf niet, want nou, ons wat, as ons nie die Heere geken het, ons was so gewoond om naar onszelf te luisteren en niet naar die Heilige Geest nie. Nou moet ons leer dat ons naar die Heilige Geest sal luister, net soos Jezus naar die Heilige Geest geluister het, toe hy op aarde was. Kom ons bid saam. Vader, papa vader, baie dankie, dat u jy self vir ons kom gee het, kom aanbied het, en ons kom intrek het in een wonderlijke verhouding met u papa vader, met u Heere Jezus en met u Heilige Gees. Heere, help ons om die bykie wat ons vandaag gehoor het, toe te pas, te waardeer, ons self daarin in te leef en toe te lee, en sal jy die dieptes hiervan aan ons kom openbaar. Ons sê vir die dankie, vir die eeuwige lewe, en dat ons seens en dochters van jy kan wees, Jemelse Vader. In Jezus naam. Amen. Die Heere sê in jy, baie dankie dat ons die tijd kon saamspandeer. Tot ziens.